Hi guys, welcome to Citizen Ventures. My name is Ketan. And let's do the uh, quick comparison between slot 1 and slot 2, which happened today. And a uh, couple of hiccups here and there. But let's understand that what happened in slot 1 and what happened in slot 2. So in this video, I'll tell you the quick comparison. Along with that, we will also be talking about the level of difficulty. Uh, what could have done better, uh, you know, and we also going to talk about the normalization. Uh, that is again the important part anyway. Now, first of all, slot 1. Uh, you know when we when we got to know from students that slot one was actually easy, so they felt that it was easy. Uh, slot two people felt that you know slot one is a little bit on a higher level. So let's go step by step. Now slot one and slot two. Uh, just to give you guys a little bit idea, was it all about preparation? Was it all about talent? Was it all about IQ? No. If we talk about slot one and slot two, to start on a subjective level. Both the slot, you all will agree with me. Both the slot were like both the slots were actually based on number one strategy, and the second part is your emotional quotient or your psychology. Okay, that's the difference. Why am I telling you this? Because you know this can be a good uh, kind of a um, you know base for uh, you know third and the fourth slot ka bachalo, and probably you know those who want to kind of you know uh, rethink about it. So fine. So let's start with. The monsters, like what actually happened in CD, what made slot one and two miserable or like little bit tougher or whatsoever. Number one is puzzles. So if you look at puzzles in both the slots, right? Slot one ka jo puzzle le ka level tha, I do agree, wo slightly easier tha slot two se. But again, puzzles wahan pe bahut zada easy the. No, aisa nahi tha ki puzzle bahut zada easy the slot one me. Wahan pe bhi puzzles a break lag raha tha wahan pe bhi bachcha log were not able to do puzzles quickly right do puzzles ban rahe the teen puzzle mere khayal se bahut hi zyada tough the usko dekh ke chhodna would have been a great great strategy fine to so, slot 1 ka puzzle bhi acha khasa tha slot 2 mein kya hua tha bahut sare bachcho ki mixed reaction hai somebody said that ki sir pura ka pura puzzle jo bhi aaya tha 41 42 question jo bhi tha Pura ka pura was on a very high level, like challenge level of uh, challenge level marks of C2C mentors, and I do agree with that. Some people said that, thoda patiently karte, to ek linear wala jo puzzle tha, that was doable. Yes, it was time consuming indeed. Some people said that those who were really really good with puzzle, they said that two sets manageable tha. But if you look at in both the scenario, I agree that slot two ka jo puzzle tha, wo thoda sa tough tha. ठीक है and slot 1 ka jo puzzle tha wo aise nahi tha ki doable tha hi completely nahi wo bhi zyada doable nahi tha but comparatively slot 2 se wo thoda bahut do teen questions zyada wahan pe ban sakte the that's the book one number two which is the most important section data interpretation now i have always told this in my old workshop like mumbai pune nagpur aurangabad that and even from last year main keh raha hu like 2019 ki cd se i have been telling that puzzles is something you cannot really back on I mean, I have seen people even this this year, slot one and slot two. ऐसे बच्चे लोग जो score कर रहे थे 145, 150, 140 in the marks, but वो बच्चे लोगों का actually person की वजह से थोड़ा सा score नीचे आ गया, but वो story हर जगह पे है, that so that there is nothing to worry about. But again, puzzles were like problematic. जब puzzle work करने होता था DI आता, right? So DI में अगर आप देखेंगे दोनों जगह पे, again, DI की अगर हम बात करेंगे Slot 2 ka DI and slot 1 ka DI, I think the, both of them were at par. Thoda bhot number of questions mein uh, changes tha, but both of them were at par. Dono bhi calculative the, but dono mein question solvable the, doable the. Right? Ab simple si baat hai. Ab koi bolega ki paper tough tha. Right? Koi bolega paper lengthy tha. But I can try and understand. Agar ek question mere paas hai, agar mere paas ek puzzle hai, maanay mere paas ek chota sa puzzle hai. Wo puzzle karne ke liye, mujhe 10 minute laga. Kyo 10 minute laga? Pehli baat. क्या चीज दी है वो समझ में नहीं आई है बराबर दूसरी चीज पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है ठीक है तीसरी चीज उसमें लेयर बहुत ज्यादा है फाइन है तो छोटा सा टाइम कंज्यूमिंग है 10 मिनट लगा फाइन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे कोई बोलेगा पेपर बहुत लेंथी था क्यों तो अगर मैं बात करूं ऑलवेज देखना ये लोग बोलते हैं पेपर लेंथी था डूएबल था पर जब हम ये बोलते हैं पेपर टफ था डूएबल नहीं आता फाइन आई एम गोइंग एक्सप्लेन दिस टू यू तो हम बात करेंगे स्लॉट वन एंड स्लॉट टू के बारे में तो जब बात करते हैं ये पजल्स के बारे में या फिर डीआई के बारे में तो पेपर लेंथी था इंडी तो अगर मान लो दूसरी साइड में मैं कोई बड़ा सा तुम्हारा अगर एक पजल रख देता हूं जो सॉल्व हो रहा है कंडीशन समझ रही है 
कुछ वहां पे ऐसा कुछ यू नो समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं कंडीशन बन रही है इट इज दैट वर्किंग बहुत ज्यादा है टेबल बनाना है लाइन बनानी है बहुत सारी प्लेसमेंट करनी है पर हो रहा है अब ये पजल करने को भी बच्चे को दस मिनट लगा तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है समझा मैं क्या बोला राइट right? इसका मतलब भले ये टफ हो और ये लेंदी हो पर टाइम जो लगा वो उतना ही लगा सिंपल सी बात है और अटेम्प्ट भी आपका उतना ही हुआ उधर भी दस मिनट में पांच करा इधर भी दस मिनट में पांच करा तो ये पहली चीज थोड़ी बहुत समझनी चाहिए थी सो अगली पजल्स थे थोड़े से लेवल टू में स्टॉक टू में थोड़े से टफ थे डीआई दोनों जगह मेरे ख्याल से सेम था कैलकुलेशन इंटेंसिव था थोड़े ज्यादा कैलकुलेशन थे बट इतना भी नहीं था कि यार कैलकुलेशन ऐसे डुबेबल नहीं थे मेरे ख्याल से कैलकुलेशन जब मैं देखता हूं जब मैं ऑप्शंस के बारे में बात करता हूं दोनों स्लॉट के जो ऑप्शंस थे वो वाइड थे कोई भी ऑप्शंस अगर हम बात करेंगे तो ऐसे नहीं थे कि यार कि मतलब वो डेसिमल में दिए हैं या रेशो में दिए हैं नॉट डूएबल है बहुत ज्यादा वर्क वर्किंग करना पड़ेगा ऐसा नहीं था फंडा अगर प्रॉबली यूज होता जुगर स्ट्रेटेजी वाला लोअर को छोड़ो अपर को छोड़ो बीच में खेलो आंसर बन जाते सिंपल सी बात तो डीए वॉज ऑन सेम लेवल फाइन Let's skip DI assets. So we done with puzzle and we done with DI. Let's talk about quants. Quants me, dono ka LOD level of difficulty was exactly same. Dono jagha pe quants bahut acha tha. Bachche khush the, quants kar rahe the. Me baat kar raha hu DI ko chhodke jo bhi tha, right? So DI and DC, tumara arithmetic, tumara quadratic equation approximation aaya tha. And approximation was like cake wa. It was straight forward. We could have done approximations mentally also. Fine. So dono dono jagha pe ye scoring tha. तो कौन दोनों जगह पे डुएबल सॉर्टेड मैनेजेबल क्वेटेशन सोलिंग दो दो लेवल पे एलओडी वॉज इक्वल एंड क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में ज्यादा बात हो ही नहीं रही बिकॉज नॉट बिन दी पेनफुल एरिया तो सी आर वॉज ऑल्सो डुएबल तो सी आर को भी थोड़ा निकाल दो अब बात करेंगे हम ट्रेडिशनल लॉजिक के बारे में थोड़ा सा मुझे फर्क लगा कि स्लॉट वन में मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग आया था पर इनपुट आउटपुट नहीं था स्लॉट टू में मेरे ख्याल से इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं था अगर स्लॉट टू में कोडिंग डिकोडिंग आ जाता तो शायद से बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाता तो यहां पे भी थोड़ा सा आपका एलोडी बढ़ गया फाइन ना कीपिंग दिस थिंग ट्रेडिशनल लॉजिक दोनों में पीसी था डुएबल था एनी पॉलिटिक्स कर सकते थे ब्लड रिलेशन वगैरह भी कर सकते थे तो इतना सिलोजिजम्स की अगर बारे में बात करें दो तीनों जगह सिलोजिजम्स इक्वल रिवर्स का फंडा नहीं था आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं था नया पैटर्न कुछ नहीं था दैट वाज डूएबल सो इवन दैट इज समथिंग स्लॉट टू एंड स्लॉट टू कैन गो हैंड इन हैंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्बल अगर हम वर्बल के बारे में बात करते हैं दोनों जगह पे मेरे को लग रहा है कि सरप्राइजेस थे राइट right? तो पहले स्टॉट में क्या था कि आपको बेसिकली आया था कि लेट से पहले स्टॉट में आपको था उन्होंने क्या करा था पैरा जम्बल की अगर बात करेंगे तो पहले स्टॉक में सेवन सेंटेंसेस थे एक फिक्स था सेकंड वाला मेरे ख्याल से फिक्स था और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरा जम्बल था सेकंड वाले स्टॉक में इन लोगों ने क्या करा इन लोगों ने एक ब्लैंक रख दिया वो ब्लैंक को भरो फिर आप पैरा जम्बल करो तो ये चेंज आया पहले वाले स्टॉक में इन लोगों ने सेंटेंस बनाने के लिए तीन बॉक्सेस दिए थे राइट तो ये थोड़े बहुत चेंजेस थे बट मेरे ख्याल से एलोडी दोनों का सेम ही था थोड़ा चेंजेस यहां पर थोड़ा चेंजेस यहां पर बट दोनों का अटेम्प्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टर अटेम्प्ट सेम ही था अगर थ्रेडिंग ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे या स्लॉट वन में भी दो थे स्लॉट टू में दो थे उधर भी पंद्रह क्वेश्चन थे इधर भी पंद्रह क्वेश्चन थे डुएबल थे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जुगार स्ट्रेटेजी जो मैं पढ़ाता हूं ओपनिंग क्लोजिंग देख के ऑप्शन एलिमिनेट करना शुड आई बिल लाइक यू नो केक वॉक तो यह भी डुएबल था ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड था क्लोज टेस्ट में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ बट अगे मेरे ख्याल से पैटर्न चेंज भी हुआ है पैटर्न चेंज जब होता है तो थोड़ा सा टाइम चले जाता है ना कि दस पंद्रह मिनट मिनट आई वुड से बिकॉज फंडा तो सही होता है इतने क्या करता है मेरे ख्याल से वर्ड को वैसे के वैसे रखे दे गिव दी ऑप्शन दैट विच वन विच वर्ड वुड फिट इन देयर समथिंग लाइक दैट बट अगर दोनों जगह पे वो पैटर्न चेंज होगा तो दोनों भी इक्वल लेवल पे है फिर बात करेंगे नंबर सीरीज की जो पॉइंट्स में आता है तो पहले वाले स्टॉट में मेरे ख्याल से दे आस्ट अबाउट विच इज द मिसिंग वन ओके एंड सेकेंड फर्स्ट वाले में मिसिंग वन था सेकेंड वाले में उन्होंने कहा कि विच इज द रॉन्ग वन राइट तो अगर हम वीज वीज अगर देखते हैं दोनों को प्राइमा फिश लेवल पे देखते हैं तो मेरे ख्याल से स्लॉट टू में पजल की वजह से एलोडी आपका बढ़ गया बट अगेन अंडरस्टैंड स्लाइटली बढ़ा है एट माई मैं सीन दैट बिकॉज अगर मैं स्लॉट वन के बारे में भी बात करता हूं या टू के बारे में भी बात करता हूं अगर मैं अगर मैं एक स्टैंडर्ड डिविजन लेता हूं बेल का वाला एंड इफ एट द मीडियम राइट तो मेरे ख्याल से जो एवरेज बच्चों का जो अटेम्प्ट है वहां पर 
स्लॉट वन में और स्लॉट टू में द डिफरेंस इज ओनली फाइव क्वेश्चन मुझे कि अगर आपका पजल थोड़ा हाई एंड पे गया था तो मेरे ख्याल से बाकी एरियाज थे जो स्टॉट वन से थोड़े इजी थे हम कर सकते थे अब बात करेंगे एब्सट्रैक्ट लेवल की एब्सट्रैक्ट इजी स्लॉट वन का एब्सट्रैक्ट बच्चे बोले बहुत इजी था सीधा सीधा कर सकते थे स्लॉट टू में एब्सट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आ गया राइट तो ट्वेंटी क्वेश्चन सीरीज के थे पांच एनोलॉजी के थे बट हाँ वो फटाफट छूट नहीं रहा था लेंदी था आई अभी तो वहां पर भी स्लॉट टू थोड़ा सा आपका थोड़ा सा स्लाइटली टफ बन गया दोनों के व्यूज आपको अलग अलग मिलेंगे बिकॉज स्लॉट वन वाले ने दूसरा स्लॉट नहीं दिया एंड सेकेंड वाले ने पहला स्लॉट नहीं दिया तो व्यू में चेंजेस आएगा बट एज ए मीडियटर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मेरे ख्याल से Both were close by, 19 का फर्क था। अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा पहली बात नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए फाइन अब जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की तब ये नहीं मैं बोलूंगा बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो बिकॉज हमारे पास पूरा डेटा है नहीं तो मैं भी बता नहीं सकता कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से इंपैक्ट क्या आएगा बिकॉज नॉर्मलाइजेशन आपका एलओडी पे बेस्ड होगा और एलओडी के जब बारे में बात करते हैं तो एलओडी से क्या बनेगा आपका अटेम्प्ट बनेगा तो अटेम्प्ट क्लोज बाय सेम ही है मेरे ख्याल से दोनों भी अगर हम स्लॉट्स देखेंगे तो तो नॉर्मलाइजेशन होगा पर आई वुड से कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के बच्चों के स्कोर में 10 15 या 20 25 मार्क का फर्क होगा आई 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 डोंट सी दैट ये तभी पॉसिबल होता अगर स्लॉट 1 बहुत ही ज्यादा इजी होता और स्लॉट 2 और भी ज्यादा टफ होता अगर इतना डिस्पैरिटी इतना वेरिएशन होता तो गारंटीड में बोल सकता था कि 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन आएगा बट जहां भी दो दिनों अगर हम बात करेंगे आई डोंट सी मच वेरिएशन हैपनिंग इन द स्कोर बट यस डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन शुड बी डन सो इट्स नॉट वन एस नॉट टू अगर हम बात करेंगे डे 1 की सीडी की डेफिनेटली देयर वर क्लोज बाय इट इज दैट चॉइस ऑफ क्वेश्चन लिटिल बिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजी कूड एप लाइक राइट स्ट्रेटेजी वुड गिव यू राइट काइंड ऑफ एन आउटपुट तो मेरे ख्याल से स्लॉट वन वाले भी नाराज ना रहे स्लॉट टू वाले भी नाराज ना रहे यू गैस अ क्लोज बाय आई लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड यू नो व्हाट वी हैव बिकॉज जब तक मेरे मेरे एंड इट्स इट्स एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी फ्रॉम स्लॉट वन एंड स्लॉट टू आल्सो मैं ऑलवेज कहता हूं कि यार यू नो कट ऑफ के पीछे कभी मत भागना 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमें पता चलेगा कि कौन से परसेंटेज पे क्या स्कोर है तो प्लीज टेंशन मत लेना वो सोच सोच के कि मेरा क्या स्कोर आएगा और जैसे मैंने कहा था वर्बल अगर आपने अच्छा करा होगा आज तो यू नो यू आर इन इन एक्चुअली इन अ गुड शेप बिकॉज मैं पहले से कह रहा हूं वर्बल हैज ऑलवेज बीन अ इन अ गेम चेंजर अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपका वर्बल अच्छा है इसलिए आप कह रहे हो कि वर्बल इज अ गेम चेंजर पर इट नहीं यार इट्स बीन प्रूफ नाउ आप पजल देखो दो दिनों भी बच्चे पजल्स नहीं कर पाए और देयर आर सडन इंस्टीट्यूट्स दे से दैट पजल करो पजल करो पजल करो ठीक है पजल कर भी लिया पर पजल ही ऐसे है कि जो हम कर ही नहीं सकते ढाई घंटे में राइट सो यू गाइस कैन डिफर इन टू अंडरस्टैंड दैट बट आई थिंक मेरे ख्याल से वर्बल थोड़ा सा आपको स्कोर इंप्रूव कर देगा सो दैट्स द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड फॉर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 नाउ डोंट वरी यू आर डन विद द स्लॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू नो रिलैक्स योरसेल्फ एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट गाइस सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो